Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Oh Mann, mir fällt der Anfang echt schwer. Man sieht mir, glaube ich, an, dass ich ein bisschen kränklich bin. Ne? Ein wenig. Ein wenig. Der Julian schaut schon mit der Hufe. Es geht nämlich weiter am baby -Benz, am W201. Guck mal, Sven, wir haben ja schon die allwetter bereifung drauf gemacht. Deins ist es nicht, ne? Ich muss ehrlich zugeben, es gefällt mir von Tag zu Tag besser. Was schade ist, dass ich glaube nur hinten rechts die Felge Hochglanz verdichtet ist oder Hochglanz gedreht. Die Rest ist glaube ich Silber lackiert. Ich glaube, so würde die Felge viel besser kommen. Aber wir müssen das nehmen, was da ist. Und das ist vorne 7,5 x 16 und hinten 8 x 16. Und ich finde, da steht dem Auto echt schön für eine Winterbereifung. So, was müssen wir jetzt machen alles? Du hast schon richtig viele Teile geholt, ne? <lacht> Also der kriegt, glaube ich, eine komplett große Inspektion von Motorlager, dass das Vibrieren weg ist, Kerzenluftfilter, aber wisst ihr was? Ich fahre jetzt nach Hause, lege mich in die Badewanne und der Julian zeigt euch alles weitere. Dann machen wir mal eine kurze Bestandsaufnahme, was ich hier denn alles Schönes bestellt habe. Ihr wisst ja, wenn der Julian das Auto in die Finger kriegt, dann wird es immer gründlich. Deswegen habe ich hier allerhand Sachen bestellt. Was, was lacht du da? <lacht> Na Gott sei Dank haben wir diese Dinger hier. <lacht> Ey, das, das, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist ein, damit kannst du einen Sportplatz beleuchten mit dem Ding. Das ist richtig irre. Ich kann euch das mal zeigen. Also Wahnsinn. Also so eine helle Lampe habe ich noch nie gehabt. Das ist echt irre. Also, wo fangen wir an? Ich habe bestellt. Beide Traggelenke vorne. Dann einen neuen Keilrippenriemen. Neue Zündkerze. Ihr wisst ja, da hat ein bisschen Zündaussetzer gehabt, der Kollege. Deswegen habe ich Zündkerzen, Finger, Verteilerkappe und Kabel bestellt. So, dann einmal Bremse, vorne, hinten komplett. Dann haben wir ein bisschen Ölverlust. Das kommt so wie es aussieht vom Ventildeckel, deswegen habe ich die Dichtung bestellt. Hier ist einfach nur ein Auspuffgummi, der ist abgerissen. Dann haben wir natürlich einen Ölfilter, einen Luftfilter. Dann haben wir hier zwei Motorlager. Dann haben wir hier einen Thermostat, denn äh, ich habe festgestellt, der braucht extremst lange, bis er Betriebstemperatur bekommt. Deswegen vermute ich mal, hängt das Thermostat fest. Unter anderem habe ich jetzt gerade noch was gesehen. Und zwar hier hängt ordentlich Kühlwasser runter. Ich vermute fast, da werde ich vielleicht die Wasserpumpe auch noch ersetzen müssen. Muss ich gleich mal gucken. Das schaue ich dann, wenn ich das ganze Gedöns vorne drin alles draußen habe. Ja, ein schönes neues Wüscherblatt gibt es auf jeden Fall noch dazu. Und dann gibt es auf jeden Fall noch einen Getriebeölwechsel mit Filter. Ja, das sind jetzt mal so die wichtigsten Sachen, die ich eigentlich auf Anhieb gesehen habe. Und alles andere wird sich zeigen im Laufe der Reparatur, denke ich. Wo fängt man mal an bei der ganzen Geschichte? Genau, da wo es am beschissensten ist. Und deswegen werde ich jetzt als allererstes die Traggelenke erneuern. Äh, ich weiß, da gibt es ein wunderschönes Werkzeug, habe ich in meiner Ausbildungszeit auch sehr gern mal machen müssen. Denn wir waren eine ehemalige Mercedes-Werkstatt und deswegen haben wir von den 190ern und 124ern und was auch immer relativ viele gehabt. Da gehörte das eigentlich zur ja, fast schon Tagesordnung. Genauso wie hier die schönen Wagenheberaufnahmen schweißen. Wer kennt es nicht? <lacht> ja, aber hier wurde wahrscheinlich schon relativ viel gemacht, denn man sieht, das ist hier alles schon nicht mehr so original. Also hier wurde auch schön schon zugeschmiert. Ich Gehe jetzt einfach mal davon aus, denn der Schraubenziehertest war positiv, also eigentlich negativ. Ja, man kann es jetzt drehen, wie man es will. Äh, ich bin auf jeden Fall nicht durchgekommen, deswegen gehe ich davon aus, äh, dass da schon mal geschweißt wurde. Ich werde jetzt die Querlenker leider ausbauen müssen, weil ich dieses wunderschöne Presswerkzeug nicht habe. Und werde das Ganze dann manuell auf der Presse machen müssen. Tja, wie dann anders zu erwarten, taugen auch schon die ersten Probleme auf. Ich war ja gezwungen oder bin gezwungen, die vorderen Achsschenkel rauszuholen hier. Jetzt habe ich folgendes Problem. Hier auf der Fahrerseite ging alles glatt. Hier liegen die Schrauben und hier der Achsschenkel. So, hier ist aber noch eingebaut. Hier habe ich das Problem, dass diese Schrauben hier, da ist ja hier wie eine Hülse drin, das sieht man hier ganz gut, diese Hülse. Ja, sind die Schrauben reingerostet. Ich habe da jetzt schon wie so ein Bekloppter da drauf rumgehämmert, aber hier tut sich gar nichts, überhaupt nichts. Ich habe auch schon gesehen, dass da die Lager, ich weiß nicht, wo man es sieht, ja doch, hier sieht man es relativ gut, schon abgerissen sind. Also das Ganze dreht sich da drin auch schon leer. Ich habe jetzt dreht sich es natürlich mit, weil ich die Schraube gelöst habe. Aber wenn die fest ist, dann sieht man das relativ gut. 
dass da innen drin die Hülse quasi stehen bleibt und sich das Lager leer auf der Hülse dreht. Ja, da bleibt jetzt im Endeffekt eigentlich nur eins und zwar, ich nehme jetzt den wunderschönen Schweißbrenner und versuche da ordentlich Hitze reinzubekommen. In der Hoffnung natürlich, dass sich die Schrauben hier aus der Hülse dann lösen lassen. Das hat natürlich zur Folge, dass wir dann neue Lager brauchen, aber ich glaube, die kann man wirklich ohne schlechtes Gewissen dann auf jeden Fall erneuern, denn die lösen sich hier auch. Hier sieht man es auch schon relativ gut ab. Also die werden eigentlich eh, die haben eh das Zeitliche gesegnet, wie man so schön sagt. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, was ich da bekomme. Und dann wird quasi der ganze Lenker einmal komplett neu gelagert, also sprich die hinteren und hier vorne das Traggelenk. Ja, ein komplett neuer Lenker würde mir in dem Fall jetzt nicht viel weiterhelfen, außer dass es mir den einen Arbeitsgang sparen würde, neue Lager einzupressen, denn die Schraube bekomme ich hier ja jetzt deswegen trotzdem nicht schlechter oder besser rein und raus, also ich müsste ja trotzdem rausbrennen alles, selbst wenn ich neue Querlenker hätte. Also das, das würde mich keinen Schritt weiterbringen. Deswegen können wir die alten auch beibehalten und da einfach dann neue Lager reinpressen. <lacht> Alter Schwede. Leicht bewusst. Persönlich habe ich das noch nie so gesehen. Ich äh, viel interessant. Das ist echt übel. Also das <lacht> die wären noch mal gegangen, würde ich sagen. <lacht> ja, 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 ja. Also das schon ja, das hängt da noch drin, das auf jeden Fall schon, so machen. Das ist schon echt äh, knusprig, würde ich sagen. Das ist, äh, naja. Die Neuen sind auf jeden Fall unterwegs. Den Kollegen habe ich auch schon draußen. Ja, wie gesagt, morgen kommen dann neue Gummis. Und ähm, dann werden wir das Ganze auch wieder zusammenbauen. In der Zwischenzeit habe ich hier vorne schon mal das äh, Kühlerpaket rausgeholt. Denn zum einen müssen wir ja Keilriemen erneuern. Zum anderen, also hier haben wir leichte Kühlwasserspuren, die von hier oben, hier sieht man es auch noch, ist es immer noch ein bisschen feucht. Hier hängen auch noch ein paar Tropfen, aber ich habe hier oben natürlich den Schlauch runter gemacht. Ne? Also jetzt nicht irritieren lassen, warum die Wasserpumpe hier nass ist. Aber ich habe hier vorher, bevor ich das alles demontiert habe, auch schon Tropfen gehabt. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, wir werden auf jeden Fall mal die Wasserpumpe erneuern. Denn ich vermute, dass die an der Welle schon leicht undicht ist. Und äh, wir wollen ja natürlich, dass das wenn nicht wieder nach 10 Kilometer stehen bleibt. Ne? Und deswegen werden wir die auch noch erneuern. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, meine Gummilager sind leider noch nicht gekommen. Deswegen beschäftige ich mich jetzt mit anderen Dingen. Und zwar die Wasserpumpe, die ist gekommen. Da wir das jetzt alles so schön zerlegt haben und manche von euch das vielleicht noch nicht live mal gesehen haben, wie so eine Magnetkupplung bei dem Lüfterrad funktioniert. So, und wir versuchen euch das jetzt mal kurz zu erklären, was da überhaupt passiert. Also, wir haben folgendes Szenario. Unser Motor ist betriebswarm, unser Thermostat ist offen, sprich der große Kühlkreislauf ist aktiv. So, jetzt stehen wir aber vielleicht immer noch im Stau oder 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 und unsere Temperaturanzeige wandert immer weiter nach oben. Welcher Wert hier jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Es ist irgendwas um die 100 Grad plus wahrscheinlich, wird dann dieser Sensor hier, das ist ein Temperatursensor, der direkt in der Wasserpumpe sitzt, wird dann aktiv. Der misst dann so, ey Junge, langsam wird es ein bisschen heiß. Wir brauchen Unterstützung. Dann haben wir hier diesen wunderschönen Stecker von der Magnetkupplung. Das ist der hier. Da wird dann quasi über ein Relais wird das hier mit Strom beaufschlagt und geht auf diesen Magneten hier, den wir jetzt einfach mal direkt stur an die Batterie, an die Batterie anklemmen, damit der quasi magnetisiert wird sozusagen. Ihr seht jetzt aktuell, hier ist null Verbindung. So, und jetzt passt mal auf. Hier auf dem Lüfterrad haben wir ein, ja was wird das sein, Eisenring. Ja, Eisen mit einer Feder. Feder. Das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie bei einer Kupplung, also im, im Getriebe. Und normalerweise, genau, jetzt seht ihr, ja, ihr habt es schon gesehen, es wird förmlich hingezogen und gibt dann eine Boah, richtig das ist, das ist auch ganz starke stark. Verbindung, ja. ne? das, das Ganze. Also das hat schon <lacht> ordentlich Kraft. Ja, und das ist eigentlich das ganze Hexenwerk im Endeffekt. Also es ist wirklich sehr simpel. 
Das Ganze hier sitzt in der Riemenscheibe hier drin. Ja, also die wird dann auch angezogen und gibt somit, der Lüfter ist hier drauf, hiermit die starre Verbindung zum Lüfterrad. Und ich krieg's gar nicht mehr ab, Mensch. <lacht> Nur um das Ganze mal demonstriert zu haben, wie das hier überhaupt funktioniert. Super simpel, super zuverlässig. Das Einzige, was man da jetzt sieht, ist, dass die Stimmt, der genau. Bus da schon aufgebrochen ist. Mhm. Das heißt, früher oder später wird es da immer mehr Risse geben und irgendwann fängt es da drin zum Oxidieren an und dann wird die, die Magnetkupplung Eben, ja. Thema Feuchtigkeit. Ne? Ja. Wir hatten das gleiche Problem bei dem 123er. Wenn ihr euch noch erinnert, der Senfeimer, da ging doch die Magnetkupplung, glaube ich, nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Oh, ich ja. weiß aber nicht mehr, die, warum. Nee, das war ja die, alles Oder was die Ansteuerung oder irgendwas war. Die Ansteuerung hat nicht mehr funktioniert. Ja, genau. Die Magnetkupplung selber haben wir dann wieder verwendet. Ne? Stimmt, genau. Genau, richtig. Aber da haben wir ja mit Stemmeisen herumgegangen. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber da haben wir eben das ein bisschen vielleicht versäumt, mal zu demonstrieren. Jetzt können wir es hier live in Farbe zeigen. Das ist doch super. Viele werden es schon gekannt haben, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der sowas ja noch nie gesehen hat. Und äh, ja, wenn wir die Möglichkeit haben, warum nicht? Ich werde jetzt hier die neue Wasserpumpe einsetzen. Werde dann das Thermostat habe ich übrigens schon ersetzt. Das alte ist hier. Das sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus, also das schadet mit Sicherheit nicht, wenn wir das ersetzen. Ja, dann werde ich hier alles wieder zusammenbauen. Einen neuen Riemen gibt es natürlich dann auch. Dann werde ich wahrscheinlich bei der Ventildeckeldichtung weitermachen, die ganze Zündgeschichte weitermachen und ähm, ja, dann hoffe ich doch, dass vielleicht irgendwann mal unsere Lager für die Querlenker kommen, dass ich dann auch die ganze Vorderachse wieder zusammenbauen kann. Nochmal eine kleine Auffälligkeit zur Wasserpumpe. Vielleicht habe ich die Ursache tatsächlich gefunden, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber was ich sehr auffällig fand, ist, ähm, die Wasserpumpe hatte keine Dichtung drunter. Auch keine Dichtmasse, gar nichts, überhaupt nichts. Also die war wirklich so blank, wie sie ist. Einfach da drauf geschraubt. So kenne ich das persönlich gar nicht. Ich hatte bis jetzt immer eine Dichtung dazu bei einer neuen Wasserpumpe. Auch bei der alten war natürlich dann äh, eine alte drunter, die man dann erst entfernen musste. Denn hier bei meiner neuen Wasserpumpe ist auch eine Dichtung dabei. Ich finde es wie gesagt ungewöhnlich. Ich habe schon öfter solche Wasserpumpen ersetzt und da war immer eine Dichtung drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ähm, ob es da Serien gab ohne Dichtung. Das würde mich persönlich auch mal interessieren, ob das so ist. Aber wie gesagt, ich finde es ungewöhnlich, dass weder eine Dichtmasse noch äh, eine Dichtung da drauf ist. Ich meine, klar, es gibt Planflächen, wo man keine Dichtung braucht, aber das glaube ich nicht, dass das hier der Fall ist. Das habe ich so mit der, mit der Wassergeschichte noch nie gehört. Also wie gesagt, wenn ihr es wisst, lasst es mich wissen. Oh Mann, Leute, das muss ich euch zeigen. Das ist echt, das ist Hardcore. <lacht> äh, wir haben ja ein bisschen Zündaussetzer gehabt hier bei unserem schönen baby -Bands. Ja, ich habe da gerade mal die alten Kerzen rausgedreht und hier da irgendwie fehlt da was. Ich vermute, das steckt noch irgendwo da drin. Äh, da ist es nicht. Oh, hier. <lacht> da steckt der Rest. Aber es kommt ja noch besser. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich meine, ich habe schon viel gesehen, ne? Aber das zeig ja. ja. ich dir. Ich mach den vor. Ja, genau. Zeig mal die neuen zweiteiligen Zündkerzen. <lacht> Zündkerze heile. <lacht> Zündkerze abgerostet. Ja, das ist schon übel. Das ist schon wirklich übel. Also, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Echt nicht. Ich meine, wenn der Isolator beschädigt wäre oder irgendwas, ne, dann würde ich das ja Nein, verstehen. Es ist einfach abgerostet. Aber es ist einfach stur abgerostet. Also. Aber hier hast du eine neue Zündkerze. Also das, schon, also das, das, das muss man auch erstmal mal spüren. Ne? Ich meine, wenn man die jetzt so rausdreht... Achtest mir, du nicht drauf. Achtest du nicht drauf. Ne? Ich meine, mir ist es jetzt durch Zufall passiert, weil ihr kennt ja die... Moment, wo habe ich es denn in meinem Chaos? Ihr kennt ja diese Zündkerzennüsse und da ist ja oft so ein Gummieinsatz drin, damit die Kerze da so schön drin bleibt. Und mir ist das jetzt eigentlich nur aufgefallen, weil, pass, schaut mal, was passiert. So, jetzt, ja, ja. Schau, ja, genau. <lacht> da, genau. Deswegen habe ich das gemerkt. Der Rest steckt jetzt nämlich noch da drin. Wieder ein guter Grund, wieso man benutzer Zündkerzen oder den Verdacht hat, Zündkerzen sind aus, jetzt einfach immer neue reinschraubt. Genau so ist es. Gar nicht lange nachsuchen. Genau so ist es. In der Zwischenzeit konnte man wenigstens hier die Traggelenker einpressen. Also das heißt, die Querlenker sind wieder fit. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben auch neue Schrauben bestellt. Die sind leider wieder nicht gekommen. Stattdessen haben wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen einfach vier 
solche Faltenbalken hier für die Lenkung bekommen. Damit kann ich leider nichts festschrauben. Das heißt, äh, da muss ich jetzt noch warten, bis ich die neuen Schrauben da habe. Also heißt das quasi wieder Zwischenbeschäftigung. Wie zum Beispiel abgerostete Zimtkerzen ersetzen. <lacht> ja, aber also jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ja, warte, ich habe extra den hier auf. Das, das ist schon also, irre. Also, also wir haben ja genau. bei dem ein beide Seiten des Lager kaputt gehabt. Bei der Fahrerseite genau, das hatten das wir Vorderen. das hier so drin. Das sah sogar noch sehr fit aus. Da mussten wir auch schon viel Gewalt anwenden, das rauszunehmen. Und man sah, es ist nicht wirklich alt. Ja, ist relativ okay. Das sieht auch sehr ziemlich neu aus. Ich gucke gerade. Ist aber ein original Mercedes-Teil. Ah ja, tatsächlich. Ja. Aber an demselben Querlenker waren dann auch genau. gleichzeitig. Die da, da drin. Die drin. Also die also, sind fallen von alleine. Um es mal zu zeigen, schnell noch. Das sind die, wo relativ neu waren. Die vorderen. Und das hier sind die hinteren. Und wenn, ich meine, ich möchte hier niemanden auf die Füße treten. Wer weiß, ob der Vorbesitzer das selber gemacht hat oder eine Werkstatt oder wie auch immer. Aber wenn man sich die Arbeit macht, das auszubauen, warum nimmt man dann nicht noch, ich sage jetzt mal, vielleicht 10 Euro mehr in die Hand und macht das hinten auch noch? So sehe ich es. Also vielleicht stehe ich da mit meiner Meinung wieder alleine da, aber, aber das äh, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Wenn Sie so aus. Ja, eben. Also, das ist schon, naja. Egal, ist ersetzt auf jeden Fall. Das heißt jetzt für mich, ich habe nämlich noch eine andere Baustelle, wo ich auch drauf warte. Da habe ich leider auch mal wieder daneben gegriffen. Und zwar für diesen wunderschönen Ventildeckel gibt es genau zwei Dichtungen. Einmal mit diesem Halbmond nach unten und einmal nach oben. Ja, ich habe natürlich genau den falschen erwischt mit nach oben. Dementsprechend muss ich jetzt halt auch noch auf die neue Ventildeckeldichtung warten. Aber <lacht> ich habe es mir, ich, ich, ich hätte es wirklich mit meinem Gewissen wieder nicht vereinbaren können, den einfach da stur wieder äh, reinzuschrauben, den Deckel. Ihr, ihr, ihr kennt das ja. Der, der war wie ein Blätterteig und dementsprechend habe ich da einmal frisch übergeduscht. Äh, sonst äh, kann ich da nachts nicht durchschlafen. <lacht> Ja, ist halt leider so. Ich meine, das Auto, ne, keine Sorge, bekommt noch eine Motorwäsche, dass auch der Rest hier zum äußeren Erscheinungsbild passt. Also das äh, machen wir dann auf jeden Fall noch. Ach ja, genau, die Motorlager. Die wollte ich euch ja auch noch zeigen. Da war ja der Unterfahrschutz noch drunter, deswegen konnte ich euch das nicht gut zeigen. Man sieht es hier, denke ich, relativ gut. Also die sind komplett platt. Das spürt man auch, wenn man das Fahrzeug anlässt dass der Motor quasi schon ja, wie auf der Karosserie liegt. Also man, man spürt das richtig, dass da keinerlei Dämpfwirkung mehr dazwischen ist. Ja, man kann es auch demonstrieren. Ja, eben. Also der ist immer noch festgeschraubt. Ja, er, 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 ist noch, er ist noch fest, aber das war es dann auch schon. Also Komfort ist da nicht mehr. Ich werde jetzt die Motorlager reinmachen und vielleicht, wenn ich Glück habe, vielleicht sind bis dahin auch die Schrauben schon da, dann kann ich meine Vorderachse zusammenbauen. Wir haben ja Immer noch genug. Es wird zwar weniger, aber wir haben ja hier auch noch unseren Kraftstofffilter, unseren Ölfilter, unseren Luftfilter, Zündkabel haben wir noch. Also es gibt trotzdem noch jede Menge zu tun. Ich will euch das nur noch mal schnell veranschaulichen, warum wir die Motorlager wechseln. Ich glaube, man sieht das relativ gut. Seht ihr diesen Höhenunterschied? Also das ist schon mehr als ausgeschlagen. Da kannst du genauso gut dann auch PU-Lager verpressen. Da hast du ungefähr den gleichen Komfort. Also man sieht auch hier, löst sich das schon alles ab. Also die sind auch richtig, richtig überfällig. Das sind jetzt bestimmt, ich würde mal sagen, gute oh, eineinhalb Zentimeter Unterschied. Also hier keinerlei Dämpfwirkung mehr. Ja, also eins kann ich euch sagen, ähm, wenn man Oldtimer, ja was heißt restauriert, äh, ich sage jetzt mal in dem Sinn, TÜV drauf machen will, dann sollte man auf jeden Fall genug äh, Zeit mitbringen und äh, man sollte flexibel sein. Denn äh, wie das halt so ist, man macht sich so seinen Plan und denkt sich so, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und dann mache ich wieder das. Ja. Dann passiert wieder irgendwas und dann muss er den ganzen Plan wieder umschmeißen. Jetzt äh, habe ich ja die ganze Zeit auf meine Teile gewartet. Die sind Gott sei Dank mittlerweile eingetroffen. Kann ich euch mal zeigen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Nämlich äh, die Querlenker sind drin, weil die Schrauben gekommen sind. Das haben wir jetzt auch fertig. Federn alles wieder drin. Ja, und wie man da schon sieht, Bremsen vorne sind auch schon drin. 
Und äh, ja, jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann machst du eben hinten weiter. Ja, und gleich wieder. Äh, wie es halt oft leider so ist, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Also sprich, ich hätte eigentlich Handbremsbeläge direkt mitbestellen sollen. Aber naja, ich habe halt gehofft, sie sind okay, aber wurde mal wieder eines Besseren belehrt. Also da ist nicht mehr viel da. Und äh, das heißt jetzt für mich wieder warten. Was ich interessant finde, optisch sind hier niegelnagelneue Federn drin. Wo ich mich dann auch schon wieder frage, warum sind da neue Federn drin und keine neuen Belege? Wir werden es nie erfahren. Was ich noch gesehen habe, die Bremsscheiben vorne, also die kann ich auch bald schon als Trennscheibe auf meine Flex aufspannen. Die sind sowas von unter Maß. Wenn ich im Vergleich jetzt den Belag dazu sehe, der ist nahezu neu. Also ich würde fast behaupten, da hat jemand versucht, den dritten Satz Bremsbeläge auf der Vorderachse zu fahren. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ich bin sowieso, ich weiß nicht, wie es ihr macht, aber ich bin da super penibel. Ich fahre nicht, fahr nicht mal einen zweiten Satz äh, auf der Scheibe, sondern ähm, ich mache immer alles komplett. Aber jetzt nicht, weil ich einen Geldscheißer habe, sondern einfach, weil mir das ein besseres Gefühl gibt. Sag das mal so. Was ist noch passiert? Man sieht es vielleicht hier von unten. Das ganze Kühlerpaket, alles wieder drin. Ähm, auch alles angeschlossen. Automatikgetriebewechsel werde ich jetzt machen. Sonst heißt es nämlich wieder warten angesagt auf Teile für die Handbremse. Was noch passiert ist, obenrum hat sich da auch ein bisschen was getan. Deckel ist wieder drauf mit neuer Dichtung. Einmal übergeduscht, habe ich euch ja gesagt. Neue Zündleitungen sind drin. Neue Kappe mit Finger ist drin. Die neue Wasserpumpe habe ich euch schon gezeigt. Die glänzt ja so schön da raus. Wie gesagt, Kühler ist auch schon drin. Aber übrigens, was ich noch gemacht habe, <lacht> auch hier habe ich einmal übergeduscht. Denn äh, da der Luftfilterkasten sowieso wieder das meiste verdecken wird hier vom Motor, habe ich mir gedacht, naja komm, dem, dem spendieren wir auch mal ein bisschen frischen Anstrich. Aber ihr werdet sehen, nach der Motorwäsche sieht das hier ganz anders aus, auf jeden Fall. Ich werde jetzt dann Automatikgetriebeöl wechseln, denn äh, alles andere ist eigentlich erledigt, außer ja, das Wischerblatt. Aber das machen wir dann ganz zum Schluss. So, dann werfen wir nochmal einen gemeinsamen Blick ins Automatikgetriebe. Ja. Das Öl an und für sich hat jetzt nicht so schlecht ausgesehen. Also es war okay, war zwar schon gebraucht, aber auf jeden Fall nicht verbrannt oder so. Jetzt gucken wir mal schnell in die Ölwanne. Das sieht eigentlich soweit alles sehr gut aus. Also keine auffälligen Späne oder irgendwas. Also das Getriebe selbst sieht somit eigentlich gesund aus. Es hat auch keinerlei... Ach, da ist er gerade. Keinerlei äh, Probleme gegeben beim Fahren. Ne? Ihr seid ja gefahren, also es hat schön geschaltet. Ne? Ja. ja, naja gut, aber im Rahmen des Ganzen, wenn wir eh schon dran sind, machen wir es einmal frisch, dann haben wir die Gewissheit auf jeden Fall. Und so eben siehst du ja hier auch mal Sven, mhm. da ist nichts drin, was jetzt nicht irgendwie da reingehört. Also irgendwelche Späne oder sonst irgendwas. Was mich gerade ein bisschen wundert, dass da keine Magnete drin sind. Eigentlich kenne ich das von Mercedes, aber gut, warum da jetzt keine drin sind, kann ich euch nicht beantworten. Ist auf jeden Fall das letzte Mal bei Mercedes Original gemacht worden. Also hier sieht man die Originalteilenummer. Wir haben jetzt eins von Febi, aber es passt Gott sei Dank, da bin ich schon mal dankbar darum. Habe es gerade mal verglichen. Hier Dichtung und Filter stimmen. Nicht, dass wir dann wieder anfangen müssen zu warten. <lacht> ja, auch der Filter selbst können wir auch nochmal reinleuchten. Hier sehen wir das Filterelement selbst ein bisschen durch den Spalt. Das sieht soweit eigentlich auch okay aus. Da hängt jetzt auch nichts Verdächtiges auf den ersten Blick drin. Klar, man sieht, es ist ein bisschen gebraucht. Ne? Wenn man jetzt mal so sieht das Ganze in neu und frisch aus. Es hat gearbeitet, aber es wäre noch gegangen ein paar Kilometer. So ist es nicht, aber jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt wissen wir, da drin ist alles in Ordnung und wir haben einmal frisches Öl. Das heißt, vielleicht steigert sich ja die Schaltqualität noch ein kleines St äh, Stück. Das wäre natürlich noch cooler. Ach ja, was soll ich euch sagen? Ich habe es ja beschrieben, ne? ich habe es vorhin ja gesagt, ähm, Oldtimer schrauben ist halt immer sehr zeitaufwendig und äh, ja, es ist wieder passiert. <lacht> Wie ihr seht, alles ist zusammengebaut. Ich habe tatsächlich alles bekommen. Äh, meine Beläge, die noch gefehlt haben, inklusive neuer Federn. Es ist alles fix fertig zusammengebaut. 
Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, startest das mal das Ganze, schaust, ob Thermostat aufgeht, ob alles dicht ist soweit. Ja, und dann lief der, und dann lief der, und lief er. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwann muss doch da mal der Kühlerlüfter kommen. Aber er kam nicht. Wir haben es ja noch so wunderschön demonstriert mit der Magnetkupplung. Habt ihr ja gesehen. Habt es noch, was heißt, gelobt in Anführungszeichen. Wie toll das doch alles ist und wie einfach das doch funktioniert. Und wie man sieht, es funktioniert nicht. <lacht> ja. So, wir haben ja schon fleißig jetzt angefangen zu zerlegen, zu messen, zu tun. Ganz wichtig natürlich als allererstes immer Sicherungen prüfen. Haben wir gemacht. Ich habe jetzt auch spaßhalber hier diese Sicherung auf Nummer 10. Einfach mal ausgetauscht. Man weiß ja nie, vielleicht ist ein kleiner Haares drin oder sonst irgendwas. Ja, hat das Ganze immer noch nicht funktioniert. Interessant ist vielleicht zu sagen, dass die Sicherung da drüber, Rot, Sicherung 3, mhm. die ja auch dort zumindest gemäß Pinbelegung mit für zuständig ist, gar nicht vorhanden war. Richtig, das ist... Ich hoffe, man sieht es. Diese hier. Ja, die war überhaupt nicht belegt, warum auch immer. Laut, äh, wie sagt man, Belegeplan, genau. Steht ja auch hier, Zusatzlüfter, elektrische, magnetische Kupplung, Motorlüfter über Relais, Zusatzlüfter. Das Relais haben wir auch gefunden. Das soll angeblich das hier sein. Das hatten wir mal offen. Die Kontakte haben auch schon ordentlich gearbeitet. Also das ist da schon sehr belastet gewesen. Haben wir gedacht, okay, vielleicht ist das Relais kaputt. Geguckt, gemacht, getan. Hat trotzdem nicht funktioniert. Also ging es halt weiter. Ich habe übrigens, ich muss ein was korrigieren. Ich habe gesagt, dass dieser Temperaturfühler hier unten an der Wasserpumpe dafür zuständig ist. Das ist nicht der Fall, sondern der hier ist es. Der ist für die Magnetkupplung. So, also haben wir uns als nächstes den Temperaturfühler hier vorgenommen. Den haben wir dann einfach mal hier überbrückt. Und siehe da, die Mag äh, Magnetkupplung hat angezogen. So, jetzt hat witzigerweise aber dieses Relais, was angeblich für den Zusatzlüfter sein soll, gar nicht geschalten. Sie hat gar nicht geschalten, sie hat nichts getan. Wir haben überlegt, das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn das möglich sein? So, jetzt haben wir da mal ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden, dass dieser Temperaturfühler, der ist ja hier dreipolig. Ihr seht, hier ist noch ein Stecker dran, dass der in Kombination mit diesem Relais scheinbar nur vorhanden ist, wenn das Fahrzeug eine Klimaanlage besitzt. Haben wir hier eine Klimaanlage? Nein. Entweder ist es vorgerüstet oder das Fahrzeug hatte vielleicht mal eine Klimaanlage, was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass sich einer wirklich die Mühe macht, da äh, die ganzen Leitungen etc. das alles zurückzurüsten. Das glaube ich nicht. Deswegen gehen wir von einer Vorrüstung aus. Was aber komisch ist, warum ist dann dieses Relais die ganze Zeit so verkökelt, also das muss ja belastet gewesen sein, deswegen ist es auch verkökelt. Aber es hat scheinbar mit unserer Lüftersteuerung hier nichts am Hut. Jetzt haben wir uns gedacht, hm, vielleicht muss er ja irgendwo anders noch ein Relais sein oder irgendwas. Und dann hat der Patrick gesagt, beziehungsweise der Jan, haben dann beide gesagt, so Mensch, lass uns doch einfach mal den Aufnahmestrom dieser Magnetkupplung prüfen. Vielleicht ist das ja so gering, dass das gar nicht über ein Relais drüber geht. Äh, klar, Schaltpläne würden da uns sehr weiterhelfen. Wir haben auch das berühmte, wie mache ich es mir selbst, Buch für den 190er. So, da haben wir aber ein Problem. Keine Schaltpläne mehr da. Die sind weg. Ja, ohne Schaltplan schwierig. Jetzt haben wir Gott sei Dank noch ein paar Ass im Ärmel gehabt am PC. Ja, und konnten das einigermaßen nachvollziehen, das Ganze. Ich würde sagen, wir demonstrieren das mal ganz kurz. Ich mache mal die Zündung an. Ah, ist schon an? Okay, super. So, jetzt drehen wir mal hier am Lüfter und drücken das Ganze mal. Und siehe da, unsere... Kupplung funktioniert einwandfrei. Ja, dann schauen wir auf den Strom. Ja, jetzt würde ich sagen, wir haben hier eine Amperezange, dann könnt ihr euch das mal live angucken. Jetzt guckt mal, das sind nicht, ja gerade so 3 Ampere, 3,1. Also das ist wirklich nicht viel, da muss auch kein Relais dazwischen. Das kann der kleine Schalter Das selbst. wollte ich gerade sagen, das kann man ruhig über diesen Schalter drüber jagen, da gibt es überhaupt kein Problem. Das heißt, im Endeffekt, es gibt gar kein Relais jetzt in diesem Fall, also nicht in dieser Schaltung. Alle Kabel sind heile, sind vorhanden. Unser Temperaturfühler ist einfach kaputt. Wir haben einen neuen bestellt, gibt es Gott sei Dank. Müssen wir jetzt halt wieder warten. <lacht> Können wir ja mittlerweile schon sehr gut. Ähm, ja, und dann, somit sollte das Problem auch erledigt sein und unser Lüfter sollte anspringen. 
Uns hat es jetzt wirklich keine Ruhe gelassen. Wir sind jetzt die ganze Zeit am rausfinden, für was dieses Relais denn zuständig ist. Denn das Kuriose ist, wenn man diese Teile, ein, äh, diese Teile Nummer eingibt am PC, kommt eben genau diese Bezeichnung mit dem äh, Relais-Zusatzlüfter raus. Äh, jetzt haben wir sämtliche Funktionen im Fahrzeug sind wir jetzt durchgegangen und haben die ein- und ausgeschalten auf die Hoffnung, dass dieses Relais irgendwann mal klackt. Wir haben vielleicht auch noch eben äh, den Innenraumlüfter, Heckscheibenheizung, also alles, was irgendwie wirklich Strom braucht, mal eingeschalten und äh, es passiert einfach nichts. Und das ist eben das Kuriose daran, denn äh, dieses Relais muss ja gearbeitet haben, sonst wären ja diese, diese Kokelspuren da nicht dran. Also irgendwie ist das ganz mysteriös. Wenn es einer von euch weiß, Schreibt es in die Kommentare, ich wäre wirklich dankbar für die Info, das würde mich echt interessieren. Denn selbst wenn es nur vorgerüstet ist und nicht belegt ist, dann müsste dieses Relais ja quasi brandneu sein. Also irgendwie wären wir nicht ganz schlau daraus. Wie gesagt, wir haben keine Schaltpläne, wir können nur mutmaßen. Von daher... Ähm das muss Stromaufnahme ohne Ende sein. Wir Eben. können da ein 6-Quadrat-Kabel hingehen. Wir haben ein 40-Ampere-Relais, was hm. dann noch verbrannt ist. Eben, ja. Das heißt, er muss ja dauerhaft 40 Ampere da raussaugen. Richtig. Ich finde aber auch nichts mehr ein, was da noch für die Frage kommt. Motorstarter, das heißt im Kraft Bereich Kraftstoffpumpe kann das nicht sein. Mhm. Lüftung geht, heizbare Heckscheibe geht, alles geht, wenn das Relais nicht da ist. Mhm. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, lasst es uns wissen. Es wäre auf jeden Fall eine wertvolle Information. Es, es hört irgendwie nicht wirklich auf. <lacht> so, also, wir haben einen neuen Temperaturfühler bekommen. Den habe ich auch schon eingebaut. Lüfter geht. Lüfter geht jetzt, wunderbar. Aber wir haben in der Zwischenzeit herausgefunden, dass dieser Zusatzstecker hier, also der da noch drauf ist, dieser dritte Pin, für unsere Kühlwasseranzeige zuständig ist. Also hat jetzt in dem Fall nichts mit Klimaanlage zu tun, wie wir es vorher vermutet hatten. Problem ist, unsere Temperaturanzeige geht nicht mehr. Die bleibt jetzt unten auf ja, 40 Grad in dem Fall, wo die Skala anfängt. Wir können ja jetzt ich auch zwei einmachen. Ja, jetzt, jetzt haben wir Spaß halber mal den hier äh, schon angeschlossen und einfach mal heiß gemacht, auf Masse gelegt. Ist leider auch nichts mehr passiert, aber wir haben den Stecker direkt auf Masse gelegt und siehe da, ging die Anzeige direkt hoch. Ja, das muss dann eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, dass unser neuer Temperaturfühler kaputt ist oder halt nicht für dieses Fahrzeug geeignet ist. Wie auch immer, auf jeden Fall, es funktioniert nicht. Man muss schon dumm sein, man darf es nur zu helfen wissen, ne? Ja, also was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe das Problem gelöst. Und ich will vorweg sagen, das ist nur eine Übergangslösung. Wir haben ja hier so einen lustigen Verteilerblock. Hier sind auch noch ein paar Ports frei. Also, was habe ich gemacht? Ich habe von dem neuen Sensor habe ich hier die Lüfterkupplung angeschlossen und habe daneben jetzt den alten Sensor reingedreht und nehme mir darüber die Motortemperatur ab, also die Kühlwassertemperatur und ziehe da. Das funktioniert einwandfrei. <lacht> so, wir nähern uns auch schon den 100 Grad langsam. Das heißt, ich gebe jetzt noch ein bisschen Gas und dann müsste unser Lüfter eigentlich anspringen, wenn jetzt alles passt. Habt ihr das gehört? Jetzt hat sich die Geräuschkulisse deutlich verändert. Und siehe da, der Lüfter läuft mit Motordrehzahl. Also, das hat jetzt auch geklappt, wunderbar. Das heißt, wir sind fertig. Und ich werde jetzt Marco holen und dann werden wir noch erneut noch mal auf eine Probefahrt gehen. Ja, eine Probefahrt, ne? Ja, komm rein. Als erstes habe ich eine Frage. Ja. Die Leute schreiben alle, der Fahrersitz wäre kein Sportsitz. Nur der Beifahrersitz wäre ein Sportsitz. Das ist sachlich richtig. Es gibt hier Unterschiede. Schau mal, hier ist es quer und hier ist es längs. Also da muss es irgendeinen Unterschied geben hier. Tatsächlich, das ja. sehe ich jetzt. Ja. Habe ich auch äh, erst gesehen, als der Sven mir das gesagt hat. Der Sitz ist doch sportlich. Aber Gut. schon witzig, ne? Ich meine, das sieht wirklich identisch aus, außer ja. eben na, quer und längs. Hat ein bisschen sehr weit nach hinten <lacht> Ich hab's gut gemeint. <lacht> ja, ich kann mich an die letzte Probefahrt erinnern. Bei der Probefahrt hat er aber keine Mucken gemacht. Nee, das aber ist wo, ich, wo ich ohne Kamera gefahren bin, lief gar nichts. Weil ich habe gesehen, der hat jetzt wirklich viel, viel Wartung ja. Stau, ne? ja. Der sprang echt scheiße an zum Beispiel. Ja, Übel, ne? Unterschied wie da gemacht, oh, ne? Und es brummt und vibriert nichts. Heftig, ne? Was so ein paar neue Motorlage ausmachen, das ist irre. Aber das habe ich mir auch, wie gesagt, ich hatte hier gar nicht unter die Haube geguckt, aber ich konnte mich noch daran erinnern, wenn man Mercedes fährt, und 
das vibriert und brummt, dass die Motorlage kaputt sind. Mhm. Das war ein typisches Problem, war auch richtig. Ne? Ja, ja, ja. Und jetzt pass mal auf. Du merkst null Kraftaufbau, gar nichts. Das ist so irre. Und das ist geil, das vibriert nichts. Und im Sven ja. ist ja gar nichts offen. Das Sven hat äh. das Auto zwei Tage mit nach Hause genommen gehabt und hat gesagt, der fährt toll. Aber ist schon irre, ne? Der dem, Unterschied? Krass. Ja, dem muss ja jetzt einer abgehen. Ja. Du hast es auf E stehen. Für Econe. Oh. Ich mach lieber, äh, auf lieber mal auf Sport, ne? Bist du schon mal gefahren mit dem Auto? Äh, tatsächlich weiter nicht, nein. Nur jetzt mal so ganz kurz über den Hof, ob alles bremst, ob alles gut ist, aber sonst nicht. Hacksager sind auch viele neu, ne? Ja, vorne ist alles komplett neu. Die ganzen, also Querlenker selbst ist der alte, aber die Lager und, äh, und äh, Gelenke alles neu. War also sehr dolle ausgenudelt? Mm, war schon echt heftig teilweise. Vor allem, was ich nicht verstehen kann, wieso macht man bei zwei Lagern eins neu? Und das andere lässt man einfach stur drin, weißt? obwohl der Aufwand der gleiche ist. Das ich, kann ich nicht nachvollziehen, ist aber so. Aber es ist wie beim, wie beim 123er, ne? trotz dieser Tieferlegung hast geil. du immer noch richtig geilen Fahrkomfort, das ist Wahnsinn. Meiner Meinung nach kam das aber mit der 203er C-Klasse, war dann vorbei. Ja. Die hatten McPherson Federbeine und da war das schon wieder anders. Das stimmt. Hier für die Tieferlegung, der ist wirklich tief jetzt. Und jetzt haben wir ja schon flachere Reifen drauf. Fährt der wirklich toll. Was wir noch mal müssen, zu Giuliano einmal zu einer Haxermessung. Richtig, ja. Das ist noch richtig. Da habe ich jetzt einfach mal die, ich nenne es jetzt mal die alte Einstellung. Ich habe mir das markiert, weil das sind ja Exzenterschrauben drin. Habe jetzt einfach mal so die alte Einstellung, wie es war, einfach mal gedreht, damit man überhaupt mal fahren kann. Aber Achsvermessung geht kein Weg dran vorbei. Nee, Achsvermessung, das können wir ja nicht selber machen. Aber dafür haben wir einen Giuliano, der macht uns das. Ansonsten endlich geht die Temperaturanzeige hoch. Er wurde nämlich nicht warm. Mhm. Du hast so ein Luftgeräusch bei dir, ne? Ja, ein bisschen. Das habe ich. Äh, Aber die Tür ist zu. Okay. Mhm. Habe ich auch bemerkt bei meiner Probefahrt. Okay. Dass es rechts oben zischt. Vielleicht fehlen wir noch sogar. Ich meine, ich hätte sogar gesagt. Ja, hier ist auch ein, hier ist auch ein äh, Luftzug. Das spürt man richtig. Hier, ja. Vielleicht fehlt da die Dichtung in der Tür oder ist die Dichtung in der Tür vielleicht beschädigt. Oder ist vielleicht mal was eingeklemmt worden und äh, das ist hier ein bisschen verbogen. Das hatte ich auch schon mal bei einem Auto. Habe ich einfach ein bisschen zurückgenommen. Was für ein Öl haben wir hier? Ganz normal 10, 40. 10,40. Ja. Öldruck, zum Beispiel Motor ist richtig heiß, haben wir über 2 Bar, das ist sehr, sehr gut. Früher war der niedriger, kann ich mich daran erinnern, der Motor ist jetzt richtig heiß. Ne? Mhm. Der ja, ist ja schon, Lüfter hat auch Lüfter schon geschaltet. Ja. Genau. Heizung wird auch schön warm, also das funktioniert alles, auch das wunderschöne Bäckerradio. Haben wir ein bisschen verzweifelt den Radiocode gesucht, aber wir haben ihn wieder gefunden. Alles gut. <lacht> Ich glaube, das wird ein schön Daily, ne? Ja, auf jeden Fall. Also zum Golf ist das, würde ich sagen, wirklich eine Steigerung. Ja, 150 Prozent. Ja. Nee, was wir hier jetzt zum Beispiel haben, hier haben wir einen absolut geilen Oldtimer, der einem modernen Auto eigentlich gar nichts absolut. mehr nachsteht. Absolut. Also ich glaube, wenn der Sven hier jetzt zum Beispiel mit fährt, äh, wird der, ob er jetzt mit seinem Polo fährt oder mit seinem Golf fährt, die hat er vielleicht keine Klimaanlage, aber ansonsten hat er hier keinerlei Nachteile bei dem Auto. Nein, überhaupt nicht. Und äh, er kann er bedenkenlos 1000 Kilometer am Stück mitfahren, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ja. Und bei dem Golf muss man sagen, die zwei Winter haben dem nicht gut getan. Mm, das leider, sieht man ja. dem Auto echt stark leider. an. Und der war ja halt schon mal schlecht lackiert. Wirklich ist viel, viel geritten jetzt das ja. Teil. Ne? Ja, also da muss man einmal von vorne beginnen, aber da kann der Sven ja schauen, dass es vielleicht ein eigenes Projekt wird, wo er mal Lust drauf hat. Weil das ist ja jetzt sein Auto, da kann er dann machen, was er mit möchte. Und dieses Auto, würde ich sagen, kann man echt nicht meckern. Ne? Das ist Hammer, das ist wirklich Hammer. Also ich finde, das ist ein modernes Fahrzeug, steht dem nichts nach. Allein schon die Automatik, wie das schaltet, das ist irre. Die hat aber auch wirklich vorher schon echt gut geschaltet, obwohl du nochmal Ölwechsel genau, gemacht hast. Genau, ich habe jetzt nochmal Ölwechsel gemacht, ja. Aber waren auch keinerlei Auffälligkeiten irgendwie, also keine Späne oder sonst was. Also hat richtig, richtig gut ausgesehen. Ein Manko sehe ich noch. Kilometerzähler dreht nicht. Oh, tatsächlich. Oha. Da könnten wir mal gucken, tatsächlich. Man, dass der Kilometerzähler nicht dreht. Ah, die Frage ist nur, wie lang schon. <lacht> Obwohl, ich sage, Kilometer. Das bricht immer aber nichts ab. Eben, ich habe schon, ach, ist das Wahnsinn, von diesen 190ern. Ich weiß noch, in meiner Lehrzeit, wir hatten da einen, der hatte so eine Pommesbude auf dem Marktplatz. Und der hat einen 190er D gehabt. Und der hat das Ding mit seinem alten Frittenöl gefahren. Und der hatte schon 780.000 Kilometer auf der Uhr. Kannst du das vorstellen? Das ist irre. Das ist ja so ein Holzding, das ist unkaputt. Und der 2 Liter Motor, der geht auch nicht kaputt. Nein. Ja, ich glaube, das einzige Problem, was es hier gibt, ist Zylinderkopfdichtung. Ja, das ist richtig. Die habe ich auch aufgemacht. Ja. Aber 
ich gucke Automatik, schaltet runter, und Bootcamp okay, kickt down, die schaltet göttlich. Also ja, einen ganz tollen Daily Driver auf jeden Fall. Und ich denke, da wird das Sven sehr, sehr, sehr glücklich mit sein. Ich bin jetzt demnächst erstmal dran, dass ich den anmelden muss. Ja, <lacht> ich sag mal so, ich kann das schon verstehen wirklich, warum gerade der 190er-124er, warum die so wertstabil und so gesucht sind. Weil das ist einfach ein super Auto, kann man ja, nicht sagen. Man muss es aber auch wollen zum Beispiel. Also ein 124er ist der noblere Oldtimer und äh, da hast du einfach einen klassischen, tollen Alltagsdaily. Mhm. Also anders kannst du nicht sagen. Und hier hast du halt einen, die etwas sportlichere Variante. Wenn ich so überlege, ich bin früher auch 190er gefahren als 26er. Der war Uni-Schwarz, 26er Automatik mit schwarzem Leder. Der Schiebelach, keine Klimaanlage, aber guck mal hier mit BBS-Räder. <lacht> Richtig tief das Teil. 16 Zoll, 8 mal 16 rundrum war das. Geil. Äh, sah geil aus. Damals mit 195er Bereifung gefahren. Das war echt ein cooles Auto. Und als 126 äh, hat er auch ein bisschen Bock gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wir fahren jetzt mal aus dem Stehen Vollgas um eine Kurve. Mal gucken, ob die Räder drehen. Oh, <lacht> wer hätte das gedacht, ey? Ey, der geht gut. Was? Ja, ey, das fährt richtig gut. Also das muss ich auch sagen. Da bin ich... Äh, sehr positiv von begeistert. Vor allem, wenn du bedenkst, was hat der 130 PS oder 122 PS? 122 PS. Wow. Das ja, finde ich auch, ne? Wow, echt? Ja. Ich weiß zum Beispiel, Pascal hatte damals auch so ein Auto, der hat gesagt, bei 218 km/h in der vierten Fahrstufe geht er im Drehzahlbegrenzer. <lacht> also, er macht einen Tacho wohl richtig voll. Wahnsinn. Krass. Also, ich bin wirklich begeistert. Der fährt toll, fahrleistungsmäßig alles Granate. Der beste 190er, den wir hier hatten. Auf jeden Fall, von unseren 190ern ist das jetzt der Beste. Ja, der ist jetzt so einmal durchsaniert. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass Julian euch mal gezeigt hat, was für ein Wartungsstau hier vorlag. Jetzt haben wir eine fertig gemacht, Probefahrt erfolgreich abgeschlossen, die Bremse ein bisschen eingebremst. Auch wir haben natürlich eure Kommentare gelesen, Thema Bremsen Upgrade. Mhm. Man soll vom 300er TE oder vom 300er. 100er Mercedes, 124er, die vordere Bremse nehmen, Passwort Plug and Play inklusive Ankerblech. Okay. Äh, da hast du vorne schon mal eine schöne Bremsanlage, musst aber 16 Zoll mindestens fahren. Oh, ja. Das gucken wir uns dann mal an, was da noch passiert. Und der Sven wird denn ja jetzt Probe fahren. Und wenn ihr Bock habt, noch zu sagen, ey, jetzt will ich aber wissen, was der auf dem Prüfstand hat, weil wir haben ihn wieder nicht über den Prüfstand gefahren, oh, äh, dann soll der Sven jetzt erstmal ein bisschen Probe fahren. Dann seht ihr im nächsten Video zum 190er, was der 2 Liter auf dem Prüfstand drückt und was Svens erste Eindrücke sind. Bis dahin, ich sage. Ciao.